ஆதம் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் உலகம் முழுக்கவே இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் மிக குறிப்பாக அடுத்த ஒரு ஆறு மாதங்களில் எந்தெந்த துறைகளில் எப்படியான விஷயங்கள் மாறுபடும் அப்படிங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு பல்கலைக்கழகம் ஒரு ஆய்வு முடிவு வெளியிட்டிருக்காங்க அந்த ஆய்வு முடிவில் அடுத்த ஆறு மாதத்தில் கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு லட்சம் குழந்தைகள் உலகம் முழுக்கவே இறந்து போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான தகவலை தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க உலகம் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு ஏழை நாடுகள் இருக்காங்க அந்த ஏழை நாடுகள்ல இந்த நேரத்துல ஆரம்ப சுகாதார மையங்கள் சரிவர இயங்க முடியல மிக முக்கியமாக மக்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் தள்ளிதான் இந்த ஆரம்ப சுகாதார மையங்கள் இருக்கு அதுவும் இந்த நேரத்துல குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய தடுப்பூசிகள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஊட்டச்சத்துகள் போன்றவை சரிவர கிடைக்காம இருக்கு அது மட்டுமின்றி இந்த குறிப்பான இந்த கரோனா காலகட்டத்துல நர்சுகள் மருத்துவர்கள் எல்லோருமே கொரோனா பாதித்த நோயாளிகளை தான் அதிகமான கவனம் செலுத்தி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதன் காரணமா மக்களும் தங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சாதாரண விஷயமா ஒரு சாதாரண வியாதியா இருந்தா கூட மருத்துவமனைக்கு சென்று அணுகாத ஒரு சூழல் தான் பார்க்க முடியுது இது ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காகவே கொரோனா பாதித்த இடங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்காம எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று நர்சுகள் மருத்துவர்கள் போய் தங்களுடைய விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்களை ஈடுபட்டு இருக்காங்க மக்களுக்கு தேவையானதை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படியாக மக்களை தேடி சென்று போனாலுமே கூட மக்கள் வந்து ஆகா இந்த கொரோனா நேரத்தில் நம்மளை தேடி வராங்க அப்ப நமக்கு கொரோனா தொற்றிடும் அப்படின்ற அச்சத்தின் காரணமா ஏழை நாடுகள் இருக்கக்கூடிய வறுமை நிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அச்சப்பட்டு மருத்துவ சந்திக்கவே வந்து விரும்புறது கிடையாது வரவும் மாட்டேங்கிறாங்க இதே குறித்து சோமாலியா நாட்டில் உள்ள ஒரு கிராம செவிலியர் முப்பத்தி எட்டு வயதான சாவோர் அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்கு நன்மை செய்வதற்காக தான் நாங்க மக்களை தேடி போறோம் மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை சொல்லணும் ஊட்டத்துக்களை கொடுக்கணும் கர்ப்பிணி பெண்களை பாதுகாக்கணும் குழந்தைகளுக்கு நல்லது கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் போகிறோம் ஆனால் மக்கள் எங்களை சந்திக்க அச்சப்படுறாங்க மக்களுக்கு கொரோனா விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த நாங்கள் போனால் அவங்க எங்களாலேயே கொரோனா வந்துடும்னு நினைக்கிறாங்க இந்த நிலைமையில் தான் மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த செவிலியர் ஸோ இப்படியாக ஒரு சூழல் இருக்கும்போது சாதாரணமான பெண்களை விட கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு இந்த நேரத்தில் அதிகமான ஊட்டச்சத்து தேவைப்படும் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு சொட்டு மருந்து ஊட்டச்சத்து உணவுகள் அப்படின்னு பலவிதமான விஷயங்கள் தேவைப்படும் இது எல்லாமே கிடைப்பதற்கான ஒரு சூழலை மக்களும் ஏற்படுத்திக்க மாட்டேங்கிறாங்க கொடுத்தாலும் போய் கொஞ்சம் அச்சப்பட்டு விலகி போறாங்க இந்த சூழல் இந்த அறியாமை என்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி பதினெட்டு நாடுகளை இப்போதும் காணப்பட்டுகிட்டு இருக்கு இதன் காரணமாக குழந்தைகள் இறப்பு அதிகமாகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகம் ஒரு ஆய்வு வெளியிட்டு இருக்காங்க பல நாடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா தமிழகத்தை போலவே குறிப்பா தமிழ்நாட்டுல தான் வந்து இந்த மதிய உணவு திட்டம் அப்படிங்கிறது முத முதல்ல இந்தியாவிலேயே நம்ம அறிமுகப்படுத்தணும் சோ அது மாதிரி இப்ப உலகத்துல பல நாடுகள்ல இந்த உணவு திட்டம் அப்படிங்கிறது இருக்கு சோ பல நாடுகள்ல அந்த குழந்தைகள் பள்ளிக்கூடத்தை நம்பிதான் உணவுக்காகவே இருந்தாங்க சோ பள்ளிக்கூடம் ஆனா நிச்சயமா பசங்க சாப்பிட்டுறோம் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருந்துச்சு சோ பள்ளிக்கூடம் மூடி இருக்கு சோ மக்களுக்கும் சரி அந்த குழந்தைகளுக்கும் சரி உணவு கிடைக்காத ஒரு சூழல் இருந்துகிட்டு இருக்கு இதன் காரணமாக என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்துள்ள உணவு என்பது இயல்பாக கிடைக்காம போகக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகுது இதன் காரணமாக அடுத்த ஆறு மாதங்கள்ல ஐந்து வயதை எட்ட இருக்கக்கூடிய பன்னிரெண்டு லட்சம் குழந்தைகள் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டின் காரணமாக இறந்து போவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழக ஆய்வு இது மட்டும் இல்ல இந்த நிகழ்வு நடந்துச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட கடந்த அறுபது ஆண்டுகள்ல ஒரு நடக்காத நிகழ்வா ஒரு பேர் ஆபத்தா இந்த நிகழ்வு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ குழந்தைகளையும் உங்க ஒரு பக்கம் சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா நாடுகள் மிக குறிப்பாக ஐந்து நாடுகள் சொல்றாங்க ஒன்று பிரேசில் பாகிஸ்தான் சொமாலியா மாலி நைஜீரியா இந்த ஐந்து நாடுகள் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் தான் அதிக அளவில் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இன்னொரு பக்கம் கர்ப்பிணிகளுக்கும் மிக முக்கியமான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் இதன் காரணமா உலக அளவில் நாலு லட்சம் கர்ப்பிணிகளும் இறந்து போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு எச்சரிக்கை மணி அடிச்சிருக்கிறாங்க ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தோட இந்த ஆய்வறிக்கை இதை குறித்து யூனிசெஃபினுடைய தலைமை சுகாதார அதிகாரி பீட்டர்சன் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா இந்த விஷயத்தை கேள்விப்படும் போது எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியாகவும் இருக்கு ஆனா என்னை பொறுத்தளவில் ஏற்கனவே இந்த பாதிப்பானது ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா நம்ம எப்ப ஊரடங்கு அறிவிச்சோமோ அந்த ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்ட நாட்கள் வந்து மக்கள் வீட்டிலேயே இருப்பது ஒரு சிக்கலா இருக்கலாம் அல்லது இரண்டாவது மருத்துவ சேவையை அவங்க நோக்கி போகாம இருக்கிறது மிகப்பெரிய சிக்கலா இருக்கலாம் இரண்டு